हेलो फ्रेंड्स आई होप यू आर डूइंग ग्रेट वंस अगेन यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल वाइड लूप रोबोटेक एंड ऑटोमेशन टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू डेवलप टाइमर डिले विद मिली सेकेंड रिजोल्यूशन फॉर एस टी थर्टी टू माइक्रो कंट्रोलर सो लेट इज गेट स्टार्टेड स्टेप बाई स्टेप दिस इज एस टी एम थर्टी टू क्यूब आई डी फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट गो टू फाइल एंड न्यू एंड एस टी एम थर्टी टू प्रोजेक्ट ओके गो टू बोर्ड सेलेक्टर एंड टाइप देयर न्यूक्लियो एफ फोर वन वन सेलेक्ट दिस वन एंड सेलेक्ट दिस एंड नेक्स्ट टाइप हेयर प्रोजेक्ट नेम टाइमर डिले विथ मिली सेकेंड एंड next and finish yes okay uh, i will remove this uh, pin because of you are not going to use button reset state and we are not going to use Uh, this is word pin so reset state okay okay first of all we will go to clock configuration and we will configure here clock frequency you can set whatever you want i will set here 16 megahertz and i will go to data sheet for this controller stm32 F four one one R E. Okay, and I am going to use timer two. So you will see timer two is connected on A P B one bus. Okay, this is thirty two bit timer and it is connected on A P B one bus. So we will consider A P B one timer clock frequency. Okay, see A P B one timer clock. frequency is 16 megahertz okay now go to pin out and configuration and go to timers and select timer 2 and clock source will be internal clock go to parameters and put here 16000 minus 1 okay because of apb 1 clock frequency is 16 Mega hertz to generate one kilohertz frequency. Uh, pre-scaler will be sixteen thousand. For one kilohertz frequency, one millisecond timer will be achieved. Okay, and for ARR resistor, here we can put maximum value of thirty-two bit minus one. Okay, now everything is correct. Just save this project and generate the code. Yes. Okay. First of all, we will define the delay function. Wide delay underscore ms and. okay we will set the counter zero so there is a macro function hal in set counter we are using timer 2 so address of timer handler stim2 Zero. Okay. Now we will get the timer counter. So call the function hal team get counter. Okay. Address of 
एस टी आई एम टू ओके स्टोर इट्स वैल्यू इन टू टीम अंडर स्कोर काउंट वेरिएबल ओके नाउ यूज वैल्यू इफ टीम काउंट इज लेस देन डीले then it will be in blocking mode and it will check team count value okay let us declare this variable okay and now declare this variable copy and paste here. okay now call the function start timer okay hal team start okay address of stim2 timer handler 2 okay now i will toggle the led hall gpio toggle pin ld2 port gpio port okay and ld2 pin i will call the delay function delay_ms 1000 millisecond delay okay now i will increase the variable value to debug purpose only so it is delay count plus plus okay let us declare here okay i think code is completed just i will build this code click on build okay there are three errors team count is okay okay now click on build again okay there is zero errors and zero warning okay now click on run to upload this code select your debugger scan and apply and okay okay now uploading will be started wow you can see led is blinking now i will check using debug so i will click on debug okay and click on live expression and i will put those 
वेरिएबल इनटू लाइव एक्सप्रेशन एंड दिस ओके नाउ क्लिक ऑन रन यू कैन सी डिले काउंट इज इंक्रीजिंग विद वन सेकेंड डिले एंड टाइमर काउंट इज इंक्रीजिंग विद वन मिली सेकेंड बट इट इज इंक्रीजिंग अप टू वन थाउजेंड आई थिंक ओके आफ्टर वन थाउजेंड इट इज रिसेटिंग विद जीरो ओके सो फ्रेंड्स आई होप यू इंजॉय दिस वीडियो प्लीज टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर थैंक्स फॉर वॉचिंग